Hola, hola. Hi. Good evening. Hola, Miss. Hi, Miss. Okay. Vamos con siete. Okay. You need. Let me just take a look. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, 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 bien. Gracias. Ok, ok, ok. Hold on, please. Seis. Solo esperemos un ratito, otros chicos. Vamos con seis ahorita. Y bueno, vamos a esperar. Okay, veamos. Nadie ha dicho todavía si va a faltar o no, ¿verdad? Solo son seis alumnos, básicamente. Ok, ok, ok. Principiante. Bueno, tres minutos, sí, pensando. Vaya, sin otra persona, ok. Ya somos siete. Ok, uno más y comenzamos. A las cinco, si no, no importa. Ocho. Listo. Ok. There you go. Ok, chicos, ¿qué fue lo último que se acuerdan? o ¿Cómo se han sentido para mientras? Eh, ¿qué, ¿Cómo se han sentido respecto a lo que han visto? O sea, algo que me puedan expresar en que se han perdido, lo que han tomado nota. Eh, no sé, ¿alguien quiere compartir algo? Ok, quiero ver de mí, Vanessa. No, te ya... Hola, hola, diga. Vaya, ajá, comparta la expresa, qué es lo que les ha dificultado o algo. Pues, no, 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 más que todo nos quedamos y vamos a ver las questions with the pass of B. Uh -huh. En eso nos quedamos. Uh -huh. ¿Y de lo que han visto se les ha dificultado? Práctica, teacher. Ok, ok, ok. Práctica. Cuando hace preguntas de la WH, pues, este, question, este, cuando ocupan una D y en otra was were. Ok, gotcha. Ok, los dos pasados, básicamente. Ok, ¿alguien más? Uh -huh. Prácticamente los dos pasados y siempre refiriéndonos a las cuestas, ¿ok? ¿Alguien más? No. Ok, let's go. Hold on, please. Vamos a ver. Ok. Yo tengo una consulta. Uh -huh. sí, esa expresión que usted dice, ¿qué significa? Tengo una oh. duda. Hold on. Esperen nomás un poquito. O esperen, por favor. En lo que... Pues, hold on, esperen. Solamente en lo que estoy haciendo las cosas. Ok. Ok. Esta lamparita. Gran luzón que me tira. Ok, there we go. Siempre estaba oscuro o algo así. Bye. Perfecto. Compartir pantalla. There we go. 
Sonia. Ok, excelente. Cinco, solo vamos a pasar un poquito para avanzar en el cinco. De todas maneras, vamos a hacer el recap de todo. Ok, quiero ver si dejé algo aparte de... La 5.10, dicha. Sí. Ah, bueno, oh, bueno, ese ahí. En este era. Ajá, en este. En el 5.9. Mm, ok. So, es lo que está preguntando eh, la compañera, ¿verdad? Respecto a las dos pasadas. De igual manera, vamos a ver el video, vamos a pasar un poquito en lo que es esto para hacer un recap de todo, para hacer un review de todo. Ok, solo vamos a escuchar para no perder nada de esto y aprovechar nuestro recap. Hi everyone, in this class you learn to ask and answer WH questions with did, was, and where. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Where Did You Grow Up? Let's listen and practice. So Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there too. And when did you come to Los Angeles? In 1990, I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for five years after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Because I needed the money and I love it. Look, what do you think? Well, uh... Now, let's analyze how to form questions with did, was, and where. Where did you grow up? I grew up in Texas. When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 1990. Why did you become a hairstylist? Because I needed the money. How old were you in 1990? I was 18. What was your major in college? It was drama. How was college? It was great. I would like to point out that the key to understanding this topic is to not get confused with the following question. When do I use did? And when do I use was or where? You must remember the following. You will use was or where whenever you need to ask something related to the verb be. And you will use did for all the rest of the verbs in English. Now, let's analyze the questions and answers. We've already covered both of these topics. What we're doing now is presenting them together, hoping that it's not confusing or difficult. So, Let's start with questions with did. When forming questions in the past tense with any verb that is not the verb to be, we can follow this formula. WH word plus did plus subject plus verb in the present plus complement. This is the case of our first three questions. Where did you grow up? When did you come to Los Angeles? Why did you become a hairstylist? First, we're going to add a WH word, where. Then we will include the auxiliary verb to form the question in the past, did. After that, we need to add the subject, you. Next, we include the verb in the present tense, grow up. Finally, we can add a complement. In this case, there is no complement. Towards the right-hand side of this chart, you can see how these questions are answered. If you notice, the verbs change to the past tense now because we're no longer adding an auxiliary verb. Let's move on to asking questions in the past tense with was or where. 
we will use this structure whenever we want to ask something using the verb to be. We can't say the following. Did you wear a good student? This is incorrect. To form questions in the past using was or where, we can follow this formula. WH word plus was or where plus a subject plus a complement. Let's break down an example from the chart. What was your major in college? First, we need to add the WH word, what. Then we need to add was or where. After that, we include the subject, your major. Finally, we need to add a complement and a question mark at the end. In college. Now it's your turn to practice making WH questions with question mark at the end. Okay, guys. If you pay attention, que aquí va agarrado la mano en parte lo que ustedes me preguntaron. In college. Mm, not exactly using the formula. No exactamente utilizando la fórmula. Pero aparece aquí, ¿verdad? What, luego was and were, y luego el sujeto. ¿Sí? Inmediatamente de que dice was, ambos están en pasado. Mm -hmm. Pero aquí nos hicieron un énfasis previamente. ¿Cuándo lo vamos a ocupar? Cuando solo se trata del verb to be. ¿Ok? Ambos están pasados. Yo sé que ustedes se preguntarán, pero no se supone que solo vamos a ocupar el was y el were con el ing. ¿Ok? ¿Se recuerdan que yo les había dicho? Sin embargo, dice el verb to be. Ahora les pregunto a ustedes. Basándonos en lo primero que se les enseñó, ¿En qué momento o para qué ocupamos el verb to be? Les he dado varias. Tú, 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 ¿Se recuerdan? ¿Quién me puede decir una? Para decir cómo estamos. Uh -huh. Feelings. Excelente. ¿Qué más? Para la edad. Eh, intro, intro, introducción. introducción. Uh -huh. ¿Qué más? Sentimientos. Uh -huh. ¿Qué más, Andrés? Nacionalidad. Uh -huh. Temporal. Uh -huh. ¿El clima? Birth. Eh, nacimiento. Sí. Y descripción, entre otras, que fueron las más que le di, ¿verdad? Ok. Era como lo acaban de decir. Descripción. Edad. Nacimiento. Introducción, ok, uh, clima, verdad, ahora, es una de las cuestiones que vamos a hacer ahorita, básicamente porque aquí es donde entramos en la confusión, dónde entro el did y dónde meto el was, ok, vamos a ver ahora. Teacher, uh -huh. pero ahí en el audio eh, él, él decía de que el verbo to que vamos a ocupar were cuando, cuando, cuando ocupáramos el verbo to be. Exacto. Ahorita vamos a eso. Bien, excelente. Me alegra que la presentación. Ok. Vamos. Mm. Va. Old. Y aquí eran WH question, ¿verdad? Ok. How old were you? Oh, how old were you? Hasta aquí lo vamos a hacer. No, how old were you um, when you were? How old were you when? Got. ¿Dónde está el verb to be? Ok. El verb to be consiste en the past. Ok. En the base form. Base form. Past. 
test participle. Just lo puede render. Participle. Ok, ok, ok. En el base form, vaya, que tenemos. Bulk. Ok. Base form. Uh, is. Is. And are. Ok. Vamos a agrandar esta letrita. Ok. Um, is and are, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso, en que estamos con are, is and are, ¿sí? Ok. Such as, aquí tenemos, ok. Let me just hold on. Well, that's going to see. Ok. Um, is and are. In the past, it is just was. Was for for singular and where for plural. Díganme los sujetos de singular, por favor. Uh, I, he, she, I, it. He, he, it. Uh -huh. There you go. Excellent. Vamos a dejarlo así mejor. Okay. And the other one, y el otro, como les he enseñado, que siempre tienen que memorizarse los verbos como eat, ate, eaten, dry, drove, driven, etc. Entonces, básicamente, el verb to be, ok, su forma es todo verbo, todo verbo siempre tiene un pasado, un, un presente, un pasado simple y un participio. Verb be. Ok. En the past participle, it is solamente being. Ok. Now, pregunta ahí, pero ahí dice, me acaban de mencionar ustedes, eh, me acaban de decir, ahí dijo él que es el verb to be, cuando está relacionado con el verb to be, me dijo el joven. Ok. There you go. Bye. So, how old were you when you got right when you got graduated? Este es el verb to be. Su forma base es am um, is are, okay? La otra es was and where, está conjugado. Y la otra es for past participle. Okay? Estos todos estos son verb to be en su forma base, en su forma pasado simple. Y en su forma pasada, participle. ¿Sí? Entonces, explica aquí él. Ok. WH. Ok. Plus. Uh, the WH word. Plus. Was a word. Ok. Plus the subject. Plus the complement. Y como les dijo, les digo yo en este momento. Ok. ¿Cuál es la diferencia entonces? Aquí lo estamos utilizando con el verb to be, ¿ok? Pero ¿cuál es la clave? ¿Ok? ¿Cuál es la clave? How old are you? Mm, para saber cuándo vamos a utilizar el did y cuándo vamos a utilizar el... el hold on, please. Let me check out. Ok, when to use. Or how. How... Do we use per how do we know when to use per B or did in the past? Okay, I'm gonna quit that for a moment. Como, como utilizamos, okay, o como sabemos cuando utilizar el bird B or el bird did, que no tiene tanto el verb, sería el verb do, ¿verdad? Porque el pasado de do es did. O, oh, ok, when do you use verb be or do in the past? Ok, so, it is verb be. Okay. Plus uh, subject. Subject. 
when we are conjugating conjugating uh when we're conjugating an action no when we're conjugating what when we are conjugating si sí, se conjugating with ing ng what the ng or another one when we're conjugating conjugating so yes Como sería esto? We were conjugated with past continuous. Así lo voy a poner. Or, ok. Eso va a ser uno de los usos. Así se lo voy a poner mejor. Ok. Y el otro sería... When, when we want to uh, use it as B for a past, such as H, whether use, when we want to use it. Okay, whether, what else? Uh, born, birth, what else? Uh, description, what else? Introduction, what else? Uh, age, weather, Your feelings, feelings. Okay, what else? Uh, age. Aquí vamos, age. Okay, do we have another one? Okay, okay. status. Uh, temporal. Status. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, mm -hmm. profession. Mm -hmm. Aquí lo vamos a dejar ya. Okay. There you go. Okay, so take a look. How do we know when to use the verb be? Okay, the verb be or do in the past. Okay, siempre me pasa esto. Es la e. Okay, or do. ¿Por qué me refiero al do? Porque el pasado de do es did, ¿verdad? Okay, so. How do we know that? Verb to be plus the subject. It is talking cuando lo vamos a ocupar when we are conjugated with past continuous. Example. I was eating pizza yesterday. Okay. Sit home. Was playing soccer with Vanessa. Okay. Y Janet. No, my the students. Not the students. The students. Okay. Students were studying. Studying. Home. Okay. There you go. Okay. Ese es el primero. Si se fijan, es el primero, ¿verdad? Okay. Now, let's going to continue with the next one. Okay. Hold on. Let me just take a look here. Perfect. Okay. The other one would be like. I was 
26 that was 25 when I got graduated. Okay. I was 25. Okay. When I went, I went to Spain. No. Uh, in Spain, but no, I want. Yes, it's pay my mom. It's, it's France. France, I'm allowed. Okay, when I was, I went to France. Okay. The weather was, okay, three grades, well, zero. Okay. Okay, three grades, three degrees. Okay, under zero. Um, the next one, it is description. My ex boyfriend. It's just an example, guys. Was too fat. Okay. Introduction. She was my teacher on that time. No, she was what? Introduction. She was my best friend. Over there. My best friend. Childhood. Okay. The noy one. Uh another one. Adjective. The what the what the what? You know something. The pool was so big that I was impressed. Okay status I was nunca estaba casada pero igual I was married two years ago two years ago okay Sirhan okay was a, a liar on his past life so much of pelea. No, it's just a joke. Okay, there you go. Eso es verdad. No, tan santito que usted. Okay, there no, you go. No, es verdad del lawyer. Me hubiera gustado ser abogado. Ah, okay. Okay, okay. Bueno, hay cosas que pasan, cosas que no. A mí me hubiera gustado ser psicóloga, pero nunca es tarde. Pero no creo eso. <laughs> Quiero creer eso. Uh, okay. Okay. So once again, una vez más. Ahorita que tenemos los ejemplos, si basta. Okay. ¿Cómo los utilizamos? Okay, nuevamente. How do we use it or how do we know when to use the verb be or do in the past? Recuerden que el verb, el pasado de be, es was or were. Son esos dos was or were, pasado de be. Okay. O puede ser being in past participle. Ahorita enfocémonos en was. Y do, el pasado de do is did. Pero vamos avanzando. ¿Cuándo lo ocupamos? Ok. So, it says, ok. Was. Or where. Ok. Verb B plus verb in the past. Plus the subject. Dice que lo vamos a ocupar el verb be en past plus the subject. Y en qué ocasiones se ocupa, ¿ok? When we are conjugating with past continuous. Lo estamos conjugando. When we are conjugating the verb with the verb. Si lo ponemos. When we are conjugating the verb plus with past continuous, en el momento que estamos utilizando el past continuous, en ese momento lo estamos haciendo, ok, ING, voy a poner para hacer, ok, I was eating pizza yesterday, ok, talking about progressive in the past, creo que eso sí les había quedado más o menos que, tranquilo, Sirhan was playing soccer with Vanessa, ING, ING, como se nos muestra aquí, 
Okay, the students were studying ING at my home. Okay, ING once again, ING. And the other one, el otro dice, okay. When we want to use it as be or a past, yes, el verbo to be como un pasado, y describirlo such as age, edad, weather, birth, description, introduction, feelings, adjectives, status, or profession. I was age. I was 25 when I got graduated. Sí, tenía 25. Okay, now I'm 31, now I'm 31. So I was 25 when I got graduated, talking about the past. Okay, weather. Okay, then when I went to France, the weather was at three degrees under zero. Okay, hablando del clima. Or the weather, pudo haber sido, the weather was was too cold, estaba demasiado helado, okay, lo cual es algo negativo, demasiado, okay, my ex-boyfriend, okay, my ex-boyfriend was too fat, okay, was too fat, okay, the another one, I was born, pero no tiene los... okay, the no one description, she was my, ah, oh, I'm sorry, I'm sorry, she was my best friend. Okay, description, I don't remember this one. Introduction, creo que era esta. Yes, she was my best friend during my childhood. Ah, ella era mi mejor amiga durante la infancia. Okay, see, we're talking about something about introduction, could be like kind of introduction. The pool was so big that I was impressed. Wow, the pool was so big. Okay, or it was, uh, I was extremely uh what it was, it was extremely funny or something like that la cuestión es que va uno describiendo verdad i was married okay status i was married two years ago okay sirhan was a liar on his past on his past life esto esto se puede hacer en ver to be in the present chicos cambiándolo miren ahora en el presente i am 25 okay now i am 25 Okay, diciendo tengo 25 años. It is cold, okay, miren, it is cold in El, I'm sorry, it is hot in El Salvador. Estoy hablando en el país en este momento, ¿verdad? Okay, puedo decirlo incluso en el presente. My ex-boyfriend is too fat, no cambia. Okay, she is my friend since this day, okay, my childhood, ella. Es mi mejor amiga desde mi infancia. Ok. The pool is so big that I'm impressed. Ok. I am married uh, since, I don't know, maybe 2019, desde 2019. Ok. Sirhan is a doctor now. Sirhan es un doctor. Miren, aquí lo cambié todo con el is. Utilizando el verb to be. De a momento, ¿se entiende qué momento o cómo vamos a utilizar el was y el where? Yeah. Eh, pregunte, Sirhan, pregunte. Ok. No, 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 sí, sí, está bien, sí, solo que uh -huh. ese, creo que sería más práctica, más práctica que tendría que tener para. Para tener como claro. Ok, let's go to start. Vamos a empezar ahorita. Ok. Uh, bye, voy a empezar yo con Janet. Ok. Janet. Ok, just let me take a look at something. Para no... Ok. Yes. Ok, lo vamos a cambiar entonces. How old? Ok. ¿Cuántos años? Ojo, la WH question... Siempre se mantienen al principio, ¿verdad? How old were you when you got graduated? How old were you when you got graduated? ¿Cuándo se graduó? I, I was 18 years old. Hágame el énfasis en teen, por favor. 18. 18. There you go, porque si no, no tiene 80. There you go. 18. No. Okay. So, Sirhan. 
how old was she when she got graduated? How old was she when she got graduated? She, In the institution, uh -huh. she is gra graduated. Mm -hmm. uh, was 80 years, 18 years. Yes. Graduated was 18 years. Okay. Va a decir, ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿De dónde me sacó a is? Me dice, me dijo, she is graduated. Mm -hmm. No sé, eso es, me imaginé que así se podía. Va, pero por ejemplo, sirve que es un error un, o, o, o cree que aquí va. No, no, no. Yo le digo, no. Entonces, yo ahora escuche mi pregunta, enfóquese, no me olvídese ajá, de la fórmula. Adiós, formulita. Ok. Ajá. How old was Janet? How old was Janet when she got graduated? Tiene que identificar en el momento la conversación de lo que se le pregunta. How okay, old? Podría ser, uh -huh. ajá. Podría ser her graduated. Uh -huh. What's. Identifiquemos, tranquilo, tranquilo. Identifiquemos, escúchame, e identifiquemos el sujeto. How old, uh -huh, la edad, ¿verdad? How old, uh -huh. identifiquemos de qué está preguntando. How old Bien. was Janet when she got graduated? How old was Janet? ¿Quién es mi sujeto? Janet. Vamos, hágalo solito, vamos, usted puede. Uh -huh. oh. Janet, Janet, okay. sería. Escúcheme a mí, no mire los apuntes. Ok, sería... no se lo voy a repetir varias veces. Se lo voy a repetir varias veces. How old was Janet? Y escuche que la pregunta how old no me la vaya a meter adentro de la oración. Janet uh -huh. eh, no me va a decir old. Mm -mm. El how old es una doble H question, ¿verdad? Ok, how old was Janet when she got graduated? Entonces, usted va a poner Janet is, en ningún momento yo le dije, how old Janet, how old is Janet when she got graduated? La pregunta, ¿cuál fue? Yo dije, how old is Janet? ¿Hace, hace cuánto? No, ¿hace cuánto? No. Usted está preguntando, ¿hace cuánto? Uh -uh. Was. ¿En qué momento utilizamos? Yo le digo how old was. ¿Para qué utilizamos el was? Léamelo. Para. To use it. Ok. ¿Para qué? ¿Para qué otra ocasión? Bueno. Age, world, verb, description, introduction, feeling, adjective, station, profession. Ok. Entonces, ¿aquí que le estoy preguntando? Le estoy preguntando por el clima de Anet. Yeah. ¿Por, no. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy preguntando? Por tiempo. Por la Por edad. Tiempo. How old? Por la edad. Uh -huh. La edad de Janet. ¿Cuántos años tenía? Ok. Entonces, Janet me dijo. Janet, le voy a preguntar otra vez. How old were you when you got graduated? How old were you when you got graduated? No, micrófono. Sorry, I was 18 years old. Okay, I was. Yo tenía. No es I, I had. Okay, I was 18 years old. Yo le pongo, how were you? Katniss. Okay, so how old was? Le da la vuelta a la inversa. Podría ser, she was 18 years. Janet was. 18 years when she got she got to major okay she was 18 when she got graduated excellent very good okay ah un compañero ah no 
Ok, do apologies. Pensé que era un compañero de ustedes, no, pues no importa. Ok, so, Janet was 18 years when she got related. Ok, ¿qué quiso decir aquí usted, Sirja? ¿Qué me quiso decir con esto? No solo quiero que lo repita. ¿Qué quiso decir con esto? Que eh, Janet tenía 18 años cuando se graduó. Exacto. Ok. Now, Vanessa, were you married? Ok, were you married? ¿Usted casado o no está? No está casado. No, no. Ok. Were you married two years ago? Were you married two years ago? ¿Estaba casado dos años atrás? No, I wasn't. Were you married two, we, two years ago? No, continue. Mm -hmm. No, I wasn't married. Mm -hmm. Okay. Sir Ham, vuelvo y le pregunto. Was Vanessa married? Two years ago? Was Vanessa married two years ago? Tiene que enfocarse en lo que le pregunto, no en el cuaderno que nunca va a tener su cuadernito. Uh -huh. Pregunta hasta aquí, no, Lisa. No, she wasn't. Wasn't. There you go. Excellent. Ok. Now, continúe usted, Janet, y pregúntele. No, a Sirhan, sí. Quiero que usted le haga la pregunta a Sirhan. Cualquier pregunta. Cualquier pregunta. How were you feeling yesterday? Ok. Vamos más después, escúchelo. Ajá. ¿Qué, qué es lo que how, how were you feeling yesterday? I was feeling very tired. Very tired. Okay, there you go. How are you feeling? Yes, sorry. No sé por qué se me hace como que estoy cometiendo un, un error gramatical. O sea, estructuralmente sí está bien, pero algo me dice que algo anda mal. How were you feeling yesterday? Ok, gramaticalmente está bien. Ok, I was... Algo está aquí. Feeling. Very, very tired. Ah, very well, ok. Very tired. Ok. There you go. Ok, now Sirhan, please ask to Vanessa. Ok, Vanessa, sería... Eh, where you... Where you major two years ago? Major, me imagino que es bachillerato. Uh -huh. ¿Qué es la pregunta que quiere hacer? Eh, sería, ¿Where you mayor two years ago? ¿Where? ¿Y lo que va a decir, Han? Acordémonos, como, todo, como, como toda pregunta, olvídese el cuaderno ahorita, como toda pregunta. La doble H question y como toda pregunta que sigue después de la doble H question. El sujeto. El, el sujeto. auxiliar. Para ah, saber en qué uh -huh. tiempo está. Where did you? Where are you going to? Where? Uh, ahorita no se me viene otro, ¿verdad? Aquí, okay, where have you? Where do you? Y aquí viene el otro. ¿Cuál es nuestro auxiliar? Sería... Was? Ok. Uh -huh. Where was major two years ago? Después del auxiliar que va. ¿Y mi sujeto dónde está? Where do you... Así se lo memorizo. Así se lo puede memorizar. Where do you... Where, where, where... Ok. 
Where are you going to? Ok. Where did you? ¿Y aquí qué sería? El sujeto. Uh -huh. Where was you? Where was you, mayor? Two years ago? Study. Le faltó el verbo. Study. Aquí. Okay. Study. Siempre enfóquese que toda oración tiene sujeto, verbo, que aquí se le fue también, tanto como sujeto se le fue, ok, y también se le fue el verbo, que es lo más importante. Ok, sujeto, verbo, predicado. Last year, vamos a poner el año pasado. Where was you studying? Last, Last year. year. Ahora, Sirham, quiero que analicemos la pregunta. Dígamela, por favor, despacio, y dígame si hay algo correcto. Where, where, was you, where was you studying last year? Hay un error solamente. Ok. ¿Cómo conjugamos el was y el where? Conjúgueme el was y conjúgueme el where, por favor. ¿Con qué sujetos ocupamos where? ¿Y con qué sujetos ocupamos was? El where es con... Ajá, el was es con el I, he, she, it. Uh -huh. y, eh, y el where sería con you, with they. Ajá. Uh -huh. Entonces yes. sería where. There you go. Excellent. Uh -huh. Ok. Ok, Vanessa. I was studying in the university. There you go. Excellent. Sirhan. Okay. Ask to Elizabeth. Pregúntele a Elizabeth respecto a Vanessa. Y quiero que utilice el nombre. La misma pregunta. Aquí usted puso, where were you studying last year? ¿Cómo le va a preguntar a la tercera sería, persona? Uh -huh. Sería Vanessa. Pregunta, pregunta. Es la pregunta, era ah. pregunta. Es la misma ah, okay. pregunta, la misma. Solo cambia un dato. Where, no sería, where, where Vanessa, uh -huh. where, where Vanessa studying last year. Está ahí quería que eso pasara. Ok. Sirhan, nuevamente le pregunto, ¿qué error ve ahí? El... Lea mi oración. Where, uh -huh. where, where Vanessa studied last year. ¿Está sería, where was, uh -huh, sería, where was Vanessa studying last year. Vanessa, y digo, Elisa, responde la pregunta, por favor. Si no, 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 no le prestó atención a la plática, usted invéntesela, tranquila. Vamos a lizar. Ok, ausencia. Ok, no hay bingo, lotería. Sandra Beatriz, go ahead. Go ahead, continue, Sandra Beatriz. La pregunta es, where was Vanessa studying last year? Yes, Vanessa studying last year. Ok, esa fue su respuesta. ¿Cuál es la pregunta, Sandrita? Where was Vanessa studying last year? ¿Qué significa where? Eso. ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A qué? Okay. ¿A dónde qué? ¿A dónde estudió Vanessa el año pasado? ¿A dónde está estudiando? Otro tiempo diferente. ¿Ok? ¿Y cómo son las respuestas? ¿Cree que está eh... correcto, señor? Si al final le agregara in the university. Mm, no, hay algo más. No. Toda pregunta, toda, toda. Aquí le preguntaron en qué tiempo. En el past que. Progressive, ¿verdad? Uh -huh. Se le olvidó esto. Ok, el auxiliar, como lo mencionamos acá. Ok, lo utilizamos con el was o were, ¿verdad? Ok. Vamos a ponérselo más bonito, mejor. 
Okay. Third. Third B. Last. The last. Ing. Olvídense de esto, olvídense de esta. Okay, verb plus and subject. Aquí algo dice yo mal. Verb B plus. Ok. Aquí estoy acá. Perdónenme. Ok. Aquí, subject, sería el subject. Y es el subject. Plus. Lo que pasa es que aquí fue, ok, subject plus. Plus por D. Casi que el otro era. En algo me faltó aquí, no sé qué, qué fue lo que pasa aquí. There we go. Aquí vamos a poner esta. B plus. Es que aquí los mezclé completamente, porque ustedes me dijeron, ya vi que las mezclé y se son una sola mezcla. Ok. Puede utilizarse el verb B plus el subject, que esa puede ser una, ¿verdad? Ok. Talking about hours. En esta está aquí. Ok. Puede utilizarse el verb B plus el subject. Ok. Y en la otra puede ser. Ok. Aquí se lo voy a poner tal cual. Ok. Hold on. Esperen en esto. Verb B plus the subject. Was the subject. Sí, aquí son solo mis colanzas por usted. Bueno, después arreglo eso. Pero lo que sé es que les quiero explicar, I was, she was, ok, my best friend. Ok, Burby, ex-boyfriend, was, too fat. Ok, Burby. There you go. Was my best friend, the food was so big. Ok, was, to describe things. No, no lo quiero poner tal cual. Ok, porque lo voy a mezclar más a ustedes. I was married. Ok. Sería describiendo, soy la única manera que se lo puedo poner. Description. Ok. Uh, description. Recuerden que todo el verb to be básicamente estamos describiendo. O sea, en eso podríamos ser constantes porque estoy describiendo la edad, estoy describiendo el nacimiento, estoy describiendo la introducción, estoy describiendo los eh, sentimientos. Entonces aquí, I was 25 describiendo, ¿verdad? When I went to France, el clima, estoy describiendo, etc., 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 ¿ok? And the another one, básicamente sería was plus verb in the ing. Así se lo voy a poner más facilito, ¿ok? El verb to be es el verb to be plus the prior ing, ¿ok? So, Vanessa, ¿ok? Y aquí sería, ¿ok? Sale el verb to be, siempre hay un sujeto, ¿ok? En este caso fue Vanessa. Luego dice que hay un sujeto, ¿sí? ¿Quién es el sujeto? No, no perdón, que, que, luego dice que hay un verb to be. ¿Quién es el verb to be? ¿Vanessa qué? Porque la pregunta fue... Was. Was. She was. was. Excelente. Was. Starting in... Here. Ok. Así era. Vanessa, Vanessa was starting in... Porque aquí estábamos. Where was Vanessa studying last year? Vanessa was studying uh, in US last year. The next one, ok. Where. Otra cosa. No, olvidemos el where. Quiero ver. Ok. Adjectives. Introduction. Status. Ok. Profession. Ok. Where. Were the students? No, where they were they where were they when? You tell me another knowledge question. Tell me another knowledge question. Why? What? Why? 
Which? Okay, excellent. Where they? Which? Okay, what? Kind. Kind of. What kind of? What kind of? Okay, what? Traten de darme con un word describiendo. I was a key profession or date para ponerla más fácil. Uh, where, where, where. Traten de darme con una pregunta para no mezclar completamente. Ok. Uh, Esther, eh, sí. ¿Será correcto? How was your meeting yesterday? Excelente, gracias, por, gracias, muchas gracias. How was your meeting? Excelente. Muchísimas gracias. Meeting yesterday. Excelente. How was your meeting yesterday? ¿Qué tal estuvo tu reunión, verdad? Ok. How was your meeting yesterday? ¿Cómo estuvo o cómo estaba tu reunión ayer? Ok. It, el, la meeting, ¿qué sujeto es? ¿Es she, es he o qué sujeto es? It. 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 De este se está hablando, ¿verdad? It. ¿Y aquí sería como es it? ¿Qué pondríamos? Is. It was. It, it was. It was. It was. Ok. It was great. Ok, excelente. Ok. Quiero poner algo con where. How were. They. How were they. That time. That time. How were they as. Friends. Aquí lo vamos a poner. Okay. How were they as friends on that time? Probablemente ellos serán malos y así eran de los niños que sean bullying, ¿verdad? Ok. Uh, how, were they, how were they as friends on that What? time? Hablando de la infancia. Yeah, yeah. They were... Ok. They were really mean with me. Ok. Hablando de ellos, ¿verdad? How were... Ok, how were they as friends? ¿Cómo eran ellos? Como amigos. En aquel entonces, en ese tiempo. Refiriéndonos cuando estábamos pequeños. Ok, they were really mean. Eran muy malos conmigo. ¿Sí? Describiendo cómo eran. They were really mean. Malos. Ok. Questions? Y si no, de igual manera vamos a enfatizar mañana. ¿Ok? Lo básico y lo más importante es que se entienda que lo podemos ocupar para dos cuestiones. Cuando estamos conjugando when we're conjugating the verb with the past continuous. ¿Ok? El verbo en su forma progresiva, I was eating, I was drinking, etc. ¿Ok? And we want to use it cuando lo queremos utilizar como algo en pasado, una descripción en pasado. En este caso no lleva ING, ¿verdad? ¿Ok? Solo nos falta un poquito. Mañana vamos a iniciar más temprano, en dado caso, mejor. Ok, mañana iniciamos a las 7.55, ¿les parece? Sí. Ok. Está bien. Ok, there you go. Eso, WhatsApp. Ah, oh, come on, guys. Tómenle foto. <ríe> Por favor. Se lo voy a... Tómenle foto. Hoja de cálculo. Solo que esto se lo voy a borrar, ¿verdad? Porque esto que hay un errorazo. No sigan formulitas ahorita. Ok. Y esto también se lo voy a borrar. There you go. Y esto tampoco no lo van a seguir ya. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Ya tomaron foto de la que quería? Ok. Y borrar todos los dibujos. Ok. Vaya, si quiere esta foto también acá. Ok. Ya. 
¿Sí? Ok, there you go. Yeah, excellent. Ok, chicos, me despido. Voy corriendo para otra clase. So, goodbye, guys. Take care. Goodbye. Good, good night. night. Bye. Bye, sweetie. Bye.